नमस्कार आज बात करेंगे बसंत कुसुमा कर रस की इस रस का वर्णन रस शास्त्र के कई ग्रंथों में मिलता है तो चलिए बढ़ते हैं बसंत कुसुमा कर रस की ओर इसके घटक द्रव्यों को याद करने के लिए हम ये श्लोक रिवाइज कर सकते हैं द्विभागम हाटकम चंद्रम त्रयो वंगा ही कांत का चतुर्भागम शुद्धम अमरम प्रवालम मोक्तिकम तथा भावेद गवेदुक्तेन भावनेक्षुर सेंच वासा लाक्षा रसोदिच्य अम्भा कंद प्रसून कई शत तप्त रसे नैव मालत्य कुंक मोद कई पंचान मृग मदेर भाव्यम सुगंधी रसंभवे कुस्माकर विख्यात वसंत पद पूर्वक गुंजा द्वयन संसेवे सीताम मध्वाच्य संयुत अब इसके घटक द्रव्य इनके घटक द्रव्यों में स्वर्ण भसम रजत भसम वंग भसम नाग भसम लो भसम अबरक भसम प्रवाल भसम और मुक्ता भसम आते हैं इनमें स्वर्ण भसम और रजत भसम का दो दो भाग वंग भसम नाग भसम लो भसम का तीन तीन भाग अभ्रक भसम प्रवाल भसम और मुक्ता भसम का प्रत्येक का चार भाग लिया जाता है अब इसके भावना द्रव्य इसके भावना द्रव्यों में कोदुक इक्षुरस वासस्वरस लाक्षारस खस कदलीकंद कमल पुष्प स्वरस मालती पुष्प और कस्तूरी आते हैं इन सभी भावना द्रव्यों का हम यथावश्यक प्रयोग में लाते हैं अब इसकी निर्माण विधि इसमें औषध द्रव्यों को अच्छी तरह से मिलाकर और भावना द्रव्यों की एक एक करके भावना दी जाती है और उसके बाद कस्तूरी को जल में मिलाकर कस्तूरी जल की भावना दी जाती है फिर इसे अच्छी तरह से मर्दन करते हैं और सुखाकर शीशियों में सुरक्षित रखते हैं अब इसकी मात्रा व अनुपान इसकी मात्रा जो हम प्रयोग में लाते हैं वो एक से दो मिलीग्राम है और इसका अनुपान है शर्करा मधु घृत और दुग्ध अब इसके मुख्य उपयोग ये मेनली यूज होता है प्रमेय में यानी एक्सेसिव फ्लो ऑफ यूरिन वल्लीपलित रिंकलनेस इन स्किन एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर स्मृति भ्रंश इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, क्षय थीसिस सोम रोग पोलियूरिया इन फीमेल्स कार्शय इमेसिएशन अब इसके आमिक प्रयोग व विशेषण उपान क्षय में मरीज चूर्ण व मधु के साथ प्रमेय में हल्दी शक्कर मधु के साथ रक्तपित्त में चंदन चूर्ण मिश्री वासस्वर रस और मधु के साथ धातु पुष्टि में चातुर्जात या अगर श्वेत चंदन चूर्ण के साथ अमलपित्त में तावरी स्वर रस शक्कर और मधु के साथ मानसिक निर्बलता में त्रिजात खवात के साथ शुक्र वृद्धि में स्तावरी अश्वगंधा और मिश्री के साथ तो ये था वसंत कुसुमा का रस थैंक यू